– один із найуспішніших шутерів свого часу. Гра, що змінила хід всієї франшизи та стала зразком для багатьох подальших шутерів. Call of Duty Modern Warfare. Е-е-е-е, алло, куди? Я не про цю Modern Warfare, я про ту, що 2007 року випуску. Та, що Call of Duty 4 Modern Warfare. Воїстину культова гра, що зламала тодішній тренд і показала, що освітлення сучасних конфліктів більш цікаве гравцям за чергову гру про Другу світову. Втім... А давайте все-таки знову оглянемо саме Modern Warfare. Та, що являється бета-версією Call of Duty Warzone, об'єктивно кажучи. Але про все по порядку. Мій оригінальний сценарій про кампанію та мультиплеєр цієї гри лежить в закромах мого Google диску вже два роки. І в ній якраз частина про мультиплеєр сильно застаріла. На відміну від сюжетної кампанії. Так, я знаю, що всі ці огляди в минуле – це... Дуже вчасно та оперативно в лапках. Але оскільки Росія повторно напала на Україну, атакувавши наші міста з півночі та півдня, а також продовжуючи просування зі Сходу, я хотів би нагадати глядачам, що саме було продемонстровано в Modern Warfare 2019 року. Але перед цим давайте оглянемо, що про неї розповіли російські видавництва. А якщо чесно, то я вперше стикаюсь із конкретно таким повідомленням. Той кумедний випадок, що саме тоді, коли мені треба показати, що пишуть за перебріком, то інтернет не дає мені цього так просто. Дякую, але не цього разу. Тому я піду максимально простим і лінивим шляхом. Зацитую текст з російської сторінки гри в Вікіпедії. За допомогою балаболки. В России на игру также обратили внимание федеральные телеканалы. Первым в эфир вышел ролик от компании РЕН-ТВ, получившийся нейтральным, без призывов к запрету игры. Также были взяты интервью популярного российского стримера Ильи Мэддисона и игрового журналиста и стримера Антона Лагвинова. Первый рассказал об американской пропаганде, а второй оказался недоволен тем, что разработчики не до конца раскрыли тему ужасов войны. Следом за рейн ТВ свой сюжет об игре выпустил Россия-24, который тоже получился мягким и сухим. Репортеры отметили некоторые расхождения с реальностью, где в вымышленном мире России приписывают преступления, которые совершила США, шоссе смерти. И вновь экспертом выступил стример Илья Мэддисон. Но... В целом, я считаю, что сами игроки должны бойкотировать, должны проявить уважение к себе, к своей родине. Точка. Там есть русские солдаты, которые травят мирное население газом, убивают детей, которые не сопротивляются, показаны пытки со стороны солдат. Полнейшая дичь. Репортаж с первого канала оказался наиболее негативно настроенным по отношению к данной игре. Ведущий Кирилл Клейменов начинает рассказывать о ней, якобы пересказывая один из эпизодов шутера связанный с шоссе смерти. По словам журналиста, в проекте есть сцена, где русские бомбят мирных жителей на шоссе смерти в вымышленном Урзекстане, а игроки наблюдают за этим от первого лица. Однако в самой игре этот эпизод упоминается в разговоре одним из главных героев. Затем журналист, приходя к выводу, что молодая аудитория узнает об истории из игр, иронично предлагает переписать вообще всю историю, начиная с Дрездена и заканчивая ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Хоча, знаючи московських журналістів, цілком можливо, що ніякої іронії там і не було. Тим не менш, якщо зробити відповідні запити в Google російською та англійською мовами, то можна знайти багато повідомлень про знаходження русофобської риторики. Про певні відмінності між російською та світовою версіями я розповім трохи пізніше, а зараз переходимо до самої кампанії. Перш ніж перейти ніби як до потрібного таймлайну, гравцям пропонують передісторичний флешбек, який відбувся за день до вказаної події на площі Пікаділлі. Оперативна група ЦРУ висаджується у міста Верданськ, що знаходиться в такій країні як Кастов'я. Все тому, що російський генерал Роман Барков перевозить хлоридний газ із заводу в цьому місці до Урзикстану. Спочатку уточнюємо за термінологією. Розробники навмисно замінюють назву країн, в яких відбуваються певні події, хоча при цьому допускають собі геть інші вольності. Та й географію теж перекроють. Наприклад, на зображеній мапі місії нема Каспійського моря. Вочевидь, великі і древні укри, як викупали Чорне море, то сил на Каспійське не вистачило. Ну і бісі з цим. 
Але в цілому прообразом так званої Кастовії є так звана Донецька Народна Республіка, яка є квазідержавою, а точніше окупованою Російською Федерацією територією України. Кампанії воно фігурує лише в самому початку гри, а в перші два роки Call of Duty Warzone події відбувались у Верданську, в якому чітко впізнається Донецьк. Але й розміщено воно, якщо оперувати нашим світом, десь на території сучасного Азербайджану. У Ризикстан же інший цікавий приклад. Прообразом цього світу чітко впізнається Сирія, в якій, якщо ви добре стежили за світовою політикою кілька років тому, з 2011 року триває громадянська війна між провласною структурою на чолі з Башаром Алясадом, якого, до речі, офіційно підтримує Росія, та відповідною опозицією. А ще там є кілька інших сторін конфлікту, але я зараз не про це. І, як у випадку із попереднім прикладом, незважаючи на чіткий прообраз, географічно воно розміщене в іншому місці, на новоствореній на карті Пухлині, яка цілком вірогідно підпадає під територію Абхазії, в нашому світі, що теж, на секундочку, де-факто керується Російською Федерацією. Як бачите, майже у всіх випадках згадується Росія, і вона там не просто так. І ні, сама Грузія присутня в останній місії кампанії. Її не видаляли з карти чи замінювали вище згаданими країнами. І з термінологією закінчили. Вертаємось до кампанії. Отож, загону ЦРУ була поставлена задача перехопити вантажівки російського генерала Баракова, що заповнені цистернами із газом. Ті отримали уточнення, що буде стикалось із безпосередньо регулярними російськими військами, які можуть бути на місці, а так званих... Людей Баркова можна в утиль. До речі, в російській версії гри всі згадки саме російської армії були замінені на цих же людей Баркова. І коли ЦРУ ніби як впевнились, що тут тільки найманці, скидають білий фосфор на завод. По-перше, це надійно як швейцарський годинник, ну а по-друге, розробники точно в курсі, що фосфорні боєприпаси заборонені для використання в якості засоба для ураження. Так вони хотіли продемонструвати так звану сіроморальну сторону війни, де є і американці, що чхали на правила ведення війни. От тільки вияснилось, що окрім людей Баркова, там були і регулярні війська у вигляді спецназу, через що ті запросили термінової евакуації. Однак під час виступу майже всі члени ударної групи були вбиті невідомими повстанцями, які і перехопили всі вантажівки із газом. Закінчивши із цим флешбеком, повертаємось назад у майбутнє. На наступний день терористи Аль-Катали підривають вантажівку, але без газу, на площі Пікаділі, після чого у бійців САС, що їх вистежували, виникла нова задача – ліквідувати бойовиків та врятувати заручників. Капітан Прайс, який згадувався на брифінку поміж цими місіями, рятує героя в останній момент від терориста, а згодом і всіх заручників, скинувши одного із тих на рівень нижче – перш ніж здетонує бомба. Кумедно, що на таймеру було вказано 6 секунд, а пройшло удвічі більше часу. Але ця подія повинна так-то закріпити серйозність наміру гри стосовно жорстокості і всього решта, що доводиться бачити спецпризначенця. В третій місії Алекс, той персонаж, за якого ми грали в першій місії, і один із небагатьох виживших, Відправився до партизан Урзикстану, щоб вивідати інформацію про те, куди могли подітись вантажівки. Після коротких перемовин той домовився із командиром повстанців Фарою, що вони допоможуть один одному. Але для цього Алексові треба допомогти повстанцям позбутись ворожої техніки. А під ворогами маються на увазі не організація Аль-Катала, а якраз російські окупаційні війська під керівництвом все того ж Баркова. Найбільш нереалістичний, як на мене, момент в цій місії – так це одяг самих окупаційних військ. Щось я сильно сумніваюся, що в такій масивній формі зручно знаходитись декілька годин в теплих широтах. А решта із показаного – нічого вражаючого для того, хто більш ретельно цікавиться політикою Росії та тих країн, із якими вона підтримує дуже міцні партнерські зв'язки. Ну ви знаєте, та ж Сирія, Еритерія… Цар, Лівія, Судан, ой, вже ні. Знаєте, що пов'язує майже всі ці країни? Саме в них були помічені ПВК Вагнер, що напряму пов'язані як з росіянами, так і з відповідними державними структурами. 
Думаю, деякі з вас знають про те саме відео, де якраз ці найманці катують сирійця. Якщо хтось хоче заперечити, що не можна лише по одному такому відео робити такі гучні висновки, я просто хочу нагадати про таку штуку, як упередження виживання. Звісно, нам невідомо про тисячі інших можливих випадків на території Ближнього Сходу і Африки, тому що абсолютно більшість цих найманців не настільки тупі від морозки, щоб фіксувати свої дії на камеру, коментувати все російською мовою, видати своє обличчя і при цьому викласти в мережу. І якщо один раз такі тупі відморозки знайшлись, то чому це не може розповсюдитись на інших бійців, які і є військовими найманцями саме для таких речей? Не настільки показовими, але тим не менше. Ну і звісно, в російській локалізації гри всі вони позначаються саме як «Люди Баркова», а не регулярна російська армія під керівництвом Баркова. Що все одно зміна шила на мила, оскільки так локалізатор проводить чіткі паралелі, якщо не із військовими своєї країни, то із погано звісним ПВК, який родом звідти ж. Ну а купа плакатів із зображенням обличчя цього генерала разом із трансляцією його голосу по місту – це, це ближче підходить до підсерії Black Ops, аніж Modern Warfare, яка ніби як намагається показувати все це на серйозному тоні. Тим паче, що в Орзекстані ніби як панує арабська мова, а не англійська чи російська. Стосовно сцени із повішеними, повертайтесь до того самого відео із замордованим сирійцем. Подивіться його ще раз. Уважніше. Спробуйте насолодитись цим моментом. І вертаючись до радіо, через які віщає Барков, прислухайтесь до деяких його тез. Так, мені нагадати, під якими лозунгами виправдовувалось вторгнення російських військ у Крим, а бойові дії Росії на сході України, а зараз... Якщо я почну перераховувати всі спотворення історії від Путіна, всі брехливі та лицемірні цитати його спільників, це відео розтягнеться на куди більший хронометраж, ніж попередній скорочений огляд саунд-дизайну Demon Souls. Тож повторюся, найнереалістичніший момент у цій місії – це екіпірування російських військ за такої погоди. Про псевдоглушник і загальну глухоту немає сенсу розповідати. Насправді, звук пострілу не вдасться заглушити таким чином. Тож це, як і багато чого іншого, зіпхнемо на ігрові умовності. Наступна місія – штурм бази за допомогою дронів Камікадзе. Нічого надзвичайного, хоча із такого гучного випадку пригадують тільки атаку дронами нафтопереробних заводів Саудівській Аравії. І що, відповідно, привело до росту цін на цю ж нафту, чим скористалась Самі знаєте, яка країна. Концепція операції зі штурму будівлі реалізована на найвищому рівні. Таких особливих тактичних відчуттів не було з часів польоту на ІСІ-130 із Call of Duty 4 Modern Warfare. Щоправда, майже будь-хто зі спецназу із реальним бойовим досвідом скаже вам, що виглядає воно покіношному наївно. Особливо, коли вся ця група підіймається вузькими сходами в одну колонну. Про захоплення Омара Суламана сказати нічого, на відміну від наступного, де є одразу кілька неприйнятних дій для наших мирних норм. Захоплення посольства, вбивство цивільних, дітей, 
До речі, якщо гравець спробує відчинити двері, то отримує кулю, як і самі заручники. Зіра мораль, жорстокість бойових дій і все таке. І ось те саме місце, за яке зачепили усі кому не лінь. Фразу фари про шосе смерті. І, і якщо ви не в курсі, то цю назву отримали дві траси поміж Кувейтом та іракським кордоном, по яким евакуювались як іракські військові, так і цивільні із заручниками. Колона була розбомблена американськими, канадськими, французькими та британськими військовими, що переслідували іракських військових. І як результат – сотні загиблих, тисячі поранених та близько дві тисячі знищеної техніки. І в грі це дійство було приписано російським військовим, на чому всі напирали. І це цілком правильне рішення. Хоча ми розуміємо, що це сюжет відеогри, який лише спирається на реальну історію. Втім, не варто такі ясні події так чітко переписувати, якщо тільки не було бажання створити якраз альтернативну історію. Саме тому Infinity World за таке халатне відношення до історії повинно отримати своє політичне бонг. Росіяни, звісно, можуть радіти цьому, однак не варто думати, що от їх військові точно такого не роблять. Я просто нагадаю за Іловайський котел і як наших солдатів теж розстрілювали по Зеленому коридору. Яка ситуація із евакуацією в Ірпіні, які теж потрапили під обстріл? Не буду показувати саму жесть в цих відео, у кого руки чешуться і самі можуть знайти в Твіттері та відповідних ресурсах. Це же стосується і в наступній місії у флешбеку Фари, де вона пригадує себе в дитячому віці. І ще саме тоді, на той час, 20 років тому, до Орзекстану прийшли російські військові, серед яких максимально наївно озброєний боєць із кодовим ім'ям G12. І наївно в плані зовнішності, яка по своїй карикатурності ближче підходить все тому ж менш серйозній під серії Black Ops. Кремезний чоловік із противогазом і білосинім тильником. Як і сама бійка в три етапи, що була ще більш тупо спародійована в Call of Duty Vanguard. Хоча, можу зазначити, така відкритість вже більш підходить під цей клімат. А враховуючи те, що значна частина полонених і вбитих російських військових, що вторглись в Україну за останні тижні, теж вдягнені аби як, це тільки підтверджує тезис про те, що Modern Warfare правильно зображує цих військових. Ну а ще сценою до цього дитячі версії Фарі, окрім батька, допомагали вибратись із завалу люди в білих касках. Це пряме відсилання на волонтерську організацію «Білі каски», що допомагає постраждавшим сирійцям переважно підконтрольні опозиції території. І, як розумієте, там, де сирійська опозиція, там і гноблення зі сторони керівництва Сирії, а заодно і російських інформагентств, про що вказано навіть на російській сторінці в Вікіпедії. І саме тому в російській версії гри колір масок був змінений на зелений. Далі показуються наслідки хімічної атаки. Вже типовий шок-контент імені Modern Warfare 19-го року. Як і розстріли цивільного населення. І до кінця цієї місії у мене всього лише два питання. Якого чорта російські війська так різко стрибають із російської на англійську? І якого дідька звук телефона вони сприйняли за звук істоти? Що за ідіотизм? Андрій! Ні! Що є ще за чорт? Далі знову місія із ПНБ та стрільбою по всім людям, що хапаються за зброю. Все подальше не сильно цікаве, за виключенням сцени із допитом генералом Барковим. Рекомендую вслухатись в те, що він каже. I am here to bring law and order to this land, and no terrorist thief will harm my country. I will protect Russia. А гасі, і саме за для цього треба вторгнутись в іншу країну просто тому що мені нагадати тезиси Путіна, його оточення, питання риторичне. Переслідування вовка в Санкт-Петербурзі. Теж доволі кіношна річ, яка покладена поставити гравця в положення мисливця, що не здоганяє тікаючу здобич. Ну а чергова сцена допиту зображує сірість моралі американських британських спецпризначенців. І Ніколая із ними. Єдине, що багатьох бентежить в наступній ПНБ-місії, 
– це сюжетна складова поміж цією та попередньою місіями. Яким чином Прайс із газом на російській поліцейській машині із номерами іноземного типу проїхали із Санкт-Петербургу до півдня Молдови? Для мене це є більшою сюжетною проблемою, аніж подальше розбирання між Прайсом та Ласвілл. Ну а під самий кінець, коли лишається лише битва між Фарою та Барковим, другий оре в рацію про те, щоб його зв'язали із Москвою. А чому із Москвою, якщо не конкретно в Кремль? І що це за вибірки такі стосовно часу? В Грузі лише на годину пізніше за московський час, і на дворі ще світає. Ну а Барков в своєму стилі, щиро переконаний, що захищає Росію від терористів до своєї смерті. Russia disowned Barkov. Well, I didn't have much choice, did they? He's dead. Ой, яка несподіванка. Небось ще місцевий внутрішньоігровий посол додатково запевняв, що керівництво країни знать не знає, як це так сталося, чим він займався. І взагалі, він звільнився 20 років тому. Я певен, що коли настане час для згортання Росії в нашому світі, приблизно так само все і буде що виступить нове оповноважене обличчя, яке скаже, що вони із самого початку були проти керівництва країни і відмовляються від вказаних дій і слів, сказаних ними в минулому. Аби лише уникнути відповідальності, чого вже точно не буде. Ну і під кінець фансервіс любителям трилогії Modern Warfare зі згодованням всіх персонажів перших двох частин – Шепард, Мактавіш, Райлі, Захаїв та його син – ОТГ-141 і титри. Які підсумки можна провести із цієї кампанії? Аль-Катала робить свої звичні терористські справи. Американці з британцями їм стають на заваді, паралельно стикнувшись із повстанцями Урзекстану, які борються за свою незалежність від російської армії, на чолі з генералом Барковим. І так звана «сіра мораль», яку розробники обіцяли до релізу гри, проявляється переважно лише в тому, що іноді гравець може стріляти не по військовим формуванням, а й по цивільним, що тримають в руках зброю. В інших випадках гра може покарати гравця за надбірний садизм, так що проявити повну жорстокість не вдасться. Щодо показаних у грі російських військ, то за місцевою історією, в 1999 році регулярні війська вторглись в Урзикстан під керівництвом генерала Баркова, де за допомогою газу вони почали труїти місцевих жителів і вбивати без особливого розбору – чоловіки, жінки, діти. Згодом країну повністю окупували та отримували її протягом 20 років під керівництвом все того ж Баркова, маючи повний карт-бланш на будь-які дії всередині країни – примусові роботи, тортури, вбивства та решта. І все це під гучні заяви про захист Росію та цієї країни – і що Захід у вигляді США та Великобританії підсовують в Урзикстан терористів для дестабілізації країни. І, звісно ж, Росія – це ваш союзник. Зважаючи на те, що представники цієї країни казали і робили в Грузії, в Україні, в Сирії та в Молдові. О, точно, я геть забув про Приністров'я. Зважаючи на це все, єдине, чого не було в нашій реальності – так це атаки хімічною зброєю, а ні, в очевиді це було. І знову та ж Сирія, ака Урзикстан. І що ми маємо в результаті? Що Росія та її офіційні війська за останні десятиліття повністю підтвердили все показане в сюжетній кампанії Modern Warfare 19-го року. Починаючи з того, що регулярні війська можуть отримати здачі від таких слабозахищених осіб, конкретно із дітьми, тут радше сценарний хід для закріплення шок-фактору так і навмисне виконання багаточисленних військових злочинів, що затверджуються та прикриваються на найвищому рівні керівництва країни. І це така ж русофобія, як і звинувачення єврея в тому, що він нацист. Переобіждати русських з фразами «Ви все врете, это не аргументи, это скажені історії» нет особого смисла. Таких, как они, как говорится, исправит только могила. Наша задача в такому случае – убедиться, что у этих людей – в нужний момент в карманах будуть сімена. Ну а касательно тих, кому не успели положить, Родина тебя забуде. Вибачатись за сказане в майбутньому я не стану, бо це все одно, що вибачатись за правду. 
І хоча я не розділяю поглядів значної частини суспільства, що від скоєних дій готова перейти в крайній правий радикалізм, сподіваюся, не тавтологія вийшла. Однак я в цьому випадку буду як Адлер із Black Ops Cold War, що разом із Вудсом та Мейсоном зустрілись із Хадсоном. Я не буду заспокоювати чи засуджувати цю частину суспільства. Бо якщо значна частина російського суспільства відкрито або своєю пасивністю підтримує агресію російської армії, то най не дивуються, що у відповідь за таке жертви цього терору бажатимуть помсти. І як говориться в одній золотій цитаті, добрим словом та револьвером можна досягти значно більшого, ніж просто добрим словом. Ну, а про підсерію Black Ops в особливості Cold War у мене буде окрема розмова в іншому відео. А до тих пір, до зустрічі!